Simulizi Never say goodbye sehemu ya pili Mtunzo wa simulizi hii ni Victor Dismas Waweza mpata kwa simu namba 0716 616279 Ama waweza kumpata kwa Instagram Victor Dismas, Facebook Victor Dismas Van Manda. Na sauti hii usikayo hapa ni ya kwangu Leila Timboya kwa uzamini wa Simulizi Arena. Waweza kunipata kwa WhatsApp namba 0688050330 na moja. Hii ni sehemu ya pili ya Never Say Goodbye. Kama usiseme kwa heri. Sehemu ya kwanza tulishia pale ambapo Dominic aliweza kumuita Doreen. Je, unataka kujua nini kiliendelea? <laughs> Dominic atasoma kweli kwa staili hiyo, basi tiririka nami mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii. Upate kujua ni kipi kilijiri. What? Doreen aliuliza huku akiacha kutembea baada ya kuitwa na Dominic. Wakati huo Dominic naye alikuwa amesimama. Never say goodbye. Kama usiseme kwa heri. Dominic alisema na kumfanya kila mtu apate na mshangao. Why? Akimaanisha kuwa kwa nini? Aliuliza Doreen. What? Goodbye means that We won't meet again. Neno kwa heri linamaanisha kwamba ha tuto onana tena. Dominic alisema na kumpa mkono Doreen. Doreen alinyosha mkono wake bila hata kutarajia na kumpa Dominic. Doreen alitoa tabasamu huku Dominic akilijibu tabasamu lile kwa tabasamu maradufu. Walishikana mikono kwa sekunde kadhaa bila hata kuachiana. Kitu kilichomfanya Anthony ashikwe na bumbuazi sababu ile swala lilikuwa geni kwa msichana mrembo kama Doreen kushikana muda wote mkono na Dominic au mvulana mwingine yeyote. Okay, nimekuelewa. Kwa hiyo nisemeje? Doreen aliuliza huku akikanywa zake vizuri. Uzuri wa Doreen ulimchanganya sana Dominic na kujikuta akishindwa kuongea neno lingine zaidi ya kumkodolea macho Doreen. Doreen alitabasamu kisha akamshika mwenzake na kuondoka. Hule muondoko wa Doreen ulizidi kumchanganya Dominic na kujikuta macho yake yakiganda tu bila hata kuvepeseka. Doreen naye alionekana kugeuka nyuma kumwangalia Dominic huku akitikisa kichwa. Baba vipi? Mbona hivyo? Dominic alishtushwa na sauti ya Anton. Hakuna kitu. Dominic alisema na kubeba begi lake. Waliongozana na Anton mpaka chumbani kwao na kila mtu alijitupa kitandani kwake. Dominic alionekana ni mwingi wa mawazo tangu alipomwona Doreen kwa siku hiyo. Uzuri wa msichana huyo ulionekana kumchanganya sana Dominic na kujikuta taratibu akianza kuvutiwa na mrembo huyo. Msichana ambaye kila mwanaume alikuwa na hamu ya kuwa naye hata kwa siku mbili tu ili apate sifa kati ya watu waliomiliki Doreen. Hivi huyu Doreen ni mtu ama jini? Aliuliza Dominic. Doreen sio jini, bali ni mtoto aliyezaliwa kwa Doreen sio jini, bali ni mtoto aliyezaliwa kwenye familia za kitajiri. Mama yake na Doreen alikuwa ni balozi wa Tanzania nchini Canada. Baba yake na Doreen alikuwa mfanyabiashara mkubwa nchini Tanzania. Biashara zake zilimuwezesha kuingiza ila nyingi sana na kufanya kuwa kati ya watu matajiri katika nchi ya Tanzania familia yao ilikuwa na kila sifa kutoa familia bora. Katika familia hiyo kulikuwa na watoto wawili ambao ni Doreen na kaka yake wa kiume aliyejulikana kwa jina la David. Familia yao ilikuwa na furaha sana na kufanya watoto wao wawe katika maisha bora huku afya zao zikionekana kuwa njema sana. Maisha ya furaha yalitawala katika nyumba yao na kusababisha utajiri uweze kuongezeka katika nyumba yao kulikuwa na ubaguzi kidogo katika malezi ya watoto. Kitu kilichoshangaza wengi ni Doreen kumpenda sana baba yake kuliko mama yake. Hiyo ilitokana na mama yake kumpa kipaumbele sana David kuliko yeye. Mama yake na Doreen alimpenda sana David 
kuliko hata Dorin. Kitu kilichosababisha mapenzi katika familia hiyo yaanze kupungua. Mke wangu, kwani unisho waziwazi kumchukia mtoto? Mume alimuuliza, "Siku moja wakiwa chumbani kwao, hapana, mimi simchukie mwanangu ila kusema kweli, nampenda sana David." Kutokana nimemzaa kwa tabu sana na nadhani nalijua hilo alisema mkewe hata kama ni hivyo basi usionyeshe tofauti mpaka mtoto ajue ah babake Dorin alimwambia mkewe mkewe alitikia japo Dorin alionekana mzuri kupita maelezo lakini moyoni mwake alitawaliwa na chuki kali sana kwa mama yake chuki iliyokuwa inamfanya akatai kabisa kumuona mama yake japo babake alijitahidi sana kurudisha mahusiano mazuri lakini alishindwa. Mgogoro ulikuwepo kati ya Dorin na mama yake ulisababisha mzee Danford ashindwe kuvumilia. Mzee Danford aliamua kutengana na mke wake ili kupunguza migogoro ambayo ilikuwa haishi kila alipokuwa wanazungumzia swala la Dorin. Mzee Danford aliamua kuishi nchini Tanzania na Dorin. Huku mkewe akiishi nchini Canada na mtoto wake wa kiume. Mzee Danford Alitumia kila aina ya mbinu kumfanya Dorin ajisikie amani kwa sababu hakutaka mtoto wake ajisikie vibaya wakati yeye yupo duniani. Alimpatia kila kitu alichokuwa nakitaka ili Dorin aridhike. Dorin naye alizidisha mapenzi kwa baba yake na kujikuta akiwa na amani kuliko alivyokuwa na mama yake. Uzuri alokuwa nao Dorin uliwachanganya wavulana wengi sana. Hasa wale walokuwa wanasoma nao shule moja, shule ya sekondari. Dorin alikuwa ni msichana mzuri sana kuanzia juu mpaka chini. Alikuwa na sura nzuri iliyopambwa na macho ya Hassan ambayo hayakuwa madogo wala makubwa. Dorin alipewa mdomo wenye lipsi nzuri sana. Kilichofanya awe anavutia kila alipokuwa akitabasamu katikati ya midomo na macho yake kulikuwa na pua nzuri iliyoongeza urembo wake. Dorin alikuwa na shingo ndefu kidogo iliyokuwa inaongeza maringo kila alipokuwa akitembea kifuani kwake alikuwa na muonekano mzuri hivyo kutokana na kubeba chuchu za wastan ambazo zimetengeneza uwiano mzuri na umbo lake Dorin alikuwa na umbo namba nane kitu kilichowafanya wanaume wengi sana wanaume wa kware wampigie misele huku akiambulia patupu Dorin nakupenda sana na nitafurahi sana kama ukinipa nafasi katika moyo wako hizo zilikuwa kauli za wanaume wa kware waliovutiwa na Dorin. Dorin hakuwa na jibu lingine kwa mwanaume wa namna hiyo zaidi ya kujibu la hapana. Bas. Japokuwa alikuwa anapata tabu sana kutokana na wanaume, lakini Dorin alijitahidi kuwakwepa mpaka alipofanikiwa kumaliza elimu yake ya sekondari na kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Dorin alipojiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam alisababisha mtafaruko mkubwa sana kwa wanaume ambao walionekana kuchanganyikiwa kila alipokuwa akimuona Dorin aliamua kukaa hostel ndani ya chuo wanaume wengi sana walijadi sana kurusha ndoano zao ili kumnasa Dorin lakini waliambulia patupu Dorin alisimamia msimamo wake wa kutokuwa na mwanaume ili asije akaipoteza heshima yake ambayo alitaka kuja kumpatia mume wake wa ndoa Dorin ukweli mimi nakupenda kutoka moyoni na ukikubali nitakupa kitu chochote unachokitaka kijana mmoja alisemekana ni mtoto wa tajiri alisikika akimwambia Dorin Hapana John mimi siko tayari siko tayari kuwa na mwanaume kwa sasa na kama ukiendelea kuniambia maneno hayo sidhani kama nitakuwa na kusalimia tena Dorin alisema bila hata kupepesa macho wanaume wengi walianza kumchukia Dorin kwa msimamo wake huo. Dorin hakuogopa wanaume waliokuwa wanamchukia bali aliwaona kama wapumbavu. Mwaka wa kwanza ulikatika na kuwa kati ya wanafunzi waliobahatika kuingia mwaka wa pili. Dorin hakuwahi kutokea kujenga mahusiano ya urafiki na mwanaume katika chuo hicho hata siku moja. Lakini siku moja Dorin aliongea maneno ambayo yalimwacha hoi rafiki yake na kumfanya aanze kumshangaa. Maneno hayo aliongea siku chache baada ya kukutana na Dominic katika mgahawa wa chuo. Yake yule kaka tuleka naye pale kwenye mgahawa. Natamani sana wewe rafiki yangu. 
Darren alimwambia rafiki yake Yule kaka alikuwa anaongea sana. Jacqueline alimuuliza. Hapana, yule mwanzake alikuwa kimya muda wote. Darren alisema akimaanisha Dominic. Si yule alisema never say goodbye. Kama usiseme kwa heri. Aliuliza Jacqueline. Ndio huyo huyo. Kwa nini umetaka yule rafiki yako? Mimi nimempenda tu, sijui kwa nini. Alisema Doren na kumfanya Jacqueline amshangae sana. <sighs> Sasa utampataje? Na mwanaume mwenyewe ni mgeni pale chuoni na watu wengi hawamjui. Aliuliza Jacqueline. Na hii tutakutana tu, Doren alisema na kujifunika shuka lake na kulala huko akitabasamu. Dominic alionekana kuchanganyikiwa tangu siku aliyomwona Doreen Dominic alitamani sana kumwona Doreen kwa mara nyingine ili roho yake irizike hata kama atapata muda kuongea naye zilikuwa haziwezi kupita dakika kumi bila Dominic kumwanza Doreen msichana alitokea kuiteka sana nafsi yake tangu alipomwona msichana alitaka kubadilisha msimamo wake wa kutokuwa na msichana pale chuoni Dominic ulikuwa unasema ni ya kweli Dominic alimwambia Anton, "Kuhusu nini?" Aliuliza Anton. "Dorin ni msichana mrembo sana." Dominic alisema, "Na kusababisha Anton acheke sana mpaka machozi yakawa yanamtoka." "Unacheka nini sasa?" Dominic aliuliza, "Huko ikunja uso wake. Wewe uliza nilivyokuambia Dorin ni malikia wa chuo ilikuwa anadanganya?" Anton aliuliza, "Huko akifuta machozi yake?" kwa kitambaa Nilijua ni wa kawaida tu ila tangu nimemuona nimejikuta moyo wangu kiingiwa na kitu hivi Dominic alisema kwa hisia Unamaanisha umempenda Anthony aliuliza Ndio nimempenda sana Dominic alisema Dominic alisema na kumwangalia Anthony alionekana kuwa makini sana kumsikiliza Dominic Dominic wala usijisumbue kumfuatilia Doreen. Sidhani kama utaweza kumpata. Doreen ni msichana wa matawi sana, tena matawi ya juu. Na watu wengi wenye fedha zao. Doreen ni msichana wa matawi sana, tena matawi ya juu. Na watu wengi wenye fedha zao wamemfuata lakini wameambulia patupu vile vile. Doreen hawezi kuwa na mwanaume wa mwaka wa kwanza. Sisi wenyewe wajanja wa mji tunaambulia patupu. Sembuse wewe. Anton alisema kwa kirefu na kumfanya Dominic akate tamaa. Hapo Anton umesema ukweli. Acha tunendee na masomo yangu. Dominic alisema kwa kukata tamaa. Siku nazo zizidi kukimbia. Huku Dominic akiendelea na masomo yake kama kawaida. Dominic alifuta mawazo juu ya Doreen na kukazania masomo yake. Tangu alipoonana siku ile ya kwanza, Dominic akupata tena bahati ya kumuona Doreen kwa mara ya pili. Dominic alifuta kabisa mawazo juu ya Doreen kutokana na maneno aliyoambiwa na Anton. Kuna siku wingu litanda sana angani na kuonyesha dalili ya mvua, kunyesha muda mchache unaofuata baada ya dakika kadhaa. Mvua kubwa ilianza kunyesha na kila mwanafunzi alianza kutafuta sehemu ambayo anaweza kujikinga na mvua. Dominic alikuwa ni miongoni mwa watu hao waliokuwa akikimbia kujikinga na mvua. Dominic alikimbilia kwenye ule mgaawa ambao ulikuwa karibu yake kwa muda huo ili kusubiri mvua ikate mpaka pale anafika pale kwenye ule mgaawa alikuwa ameshalowa kidogo kitu kilichomfanya achukie sana na kulaani kwa nini mvua imenyesha Dominic wakati anajifuta maji alijikuta akishikwa bega na mikono milaini sana huku ikiambatana na sauti ya kike Hai Hai Dominic alitikia na kugeuza shingo yake. Je, ni nani aliyemshika Dominic Bega? Basi usisahau ku drop comment yako hapo chini. Ni nani ambaye alimshika Dominic Bega? Tuendelee. Kocha Dominic yalikutana na msichana mrembo Doreen. Alikuwa ameloa kupita maelezo. Dominic alipigwa na bombo wazi baada ya kumuona Doreen 
akionyesha tabasa mzuri na kufanya vishimo vijitokeze kwenye mashavu yake. Dominic aliendelea kumkodolea macho Dorin na kufanya Dorin aanze kuhisi aibu. Samahani kwa kukushika. Dorin alisema, "Ugo akitaka kuondoka, usijali wala hujakosea." Dominic alisema, "Ugo akimshika mkono Dorin, alikuwa anaondoka." Dorin aligeuka na kumwangalia Dominic, alikuwa akitabasamu. Dominic naye alikuwa akimwangalia Dorin. Huko akisahau kumwachia mkono wake. Hakuna aliyedidiki kuongea neno lolote zaidi ya kutumbulia na macho tu na kuongea kwa kutumia macho. Naitwa Dominic. Dominic alifungua mdomo na kuongea. Naitwa Dorina alianza kusema ila akakatishwa. I know na kufahamu. Dominic alisema, "Hao, kivipi?" Dorina aliuliza. Nalifahamu jina lako. Dominic alisema huko akitabasamu Okay can be my friend akimaanisha kuwa sawa unaweza kuwa rafiki yangu Dorin aliuliza Dominic akitegemea swali kama lile kutoka kwa Dorin Msichana ambaye kila mwanaume alitamani kujenga rafiki naye Dominic alijisi kama yale maneno aliyokuwa akiambiwa ilikuwa ni ndoto tu ambayo muda sio mrefu angeshtuka Aligandisha macho yake na kuendelea kumwangalia Dorin aliyekuwa mbele yake. Dominic Dorin aliita kwa sauti nyororo. Na Dominic aliitika huku akionyesha kushtuka sana. Why don't you answer me question? Akimaanisha kuwa kwa nini haujibu swali langu? Dorin alisema kwa upole. Yes, you can be my friend. Ndio, unaweza kuwa rafiki yangu. Dominic alisema bila hata yeye mwenyewe kudhani kwamba atasema hivyo. Thanks Domi. Thanks Dominic. Nice evening. Akimaanisha kuwa Asante Dominic, jioni njema. Dorin alisema na kumpatia Dominic karatasi huku akianza kuondoka bila hata mvua kukata. Dominic never say goodbye because we will meet again. Akimaanisha kuwa Dominic usiseme kwa heri sababu tutaonana tena. Dorin alikuwa akisema na kumfanya Dominic atabasamu. Dorin aliondoka huku akicheza kwenye mvua. Dominic alikuwa akimwangalia tu Dorin alivyokuwa akifanya kama mtoto. Moyo wa Dominic ulifurahi kupita maelezo hasa baada ya kuongea na msichana mrembo ambaye kila mtu alikuwa anatamani kuongea naye. Alikifungua kile kikaratasi na kukutana na namba ya simu alafu kwa chini kulikuwa na maelezo yakiwa ameandikwa hivi. Please call me. Akimaanisha kuwa tafadhali nipigie. <sighs> na kupenda Dorin. Hilo ndilo neno lilotoka katika kinywa cha Dominic. Huku akiendelea kumwangalia Dorin aliyokuwa anapotelea machoni mwake. Dominic airudi chumbani kwao baada ya mvua kukatika. Dominic airudi chumbani kwao baada ya mvua kukatika. Kila mtu alimshangaa sana kwani Dominic alionekana akiwa na furaha zaidi kuliko siku nyingine zote. Mtu wa kwanza kumwoji Dominic alikuwa ni Anton vipi? Mbona leo una furaha sana? Aliuliza Siwezi kuambia furaha yangu. Mtaiona siku moja. Dominic alisema. Yaani unatubania kutuambia. Edward aliuliza. Wala msijale, siku ikifika nitawaambia. Dominic alisema, "Ugo akibadilisha nguo zake." Siku nazo zinaendelea katika bila Dominic kumtafuta Dorin. Dominic hakutaka kulifanya lile jambo kwa haraka sana sababu alijua madhara yake. Siku moja Dominic alikuwa anaumwa malaria. Kwa hiyo hakuweza kwenda darasani wala kutoka nje. Malaria alimshika kisawa sawa na kumfanya akae kitandani tu na kuugulia. Dominic aliamua kuchukua kile karatasi kilichokuwa na jina la Doreen. Ambacho alipewa siku kadhaa zilizopita na kuanza kubonyeza zile namba kisha akaweka sikioni. 
Hello, sauti ya kwanza ya pili sika ikisema. Hello do. Hello do. Dominic alikatisha. Hello do. Hello. Dominic alikatisha kuliteja lile jina kwani hakutaka watu wajue anaongea na nani. Hey, nani? Sauti ya pande ya pili iliuliza. Dominic naongea ajitambulisha. Wow, nafurahi sana Dominic kwa kunitafuta. Kwa nini ulikaa kimya siku zote hizo? Ilisika sauti upande wa pili. Sorry, siwezi kuongea sana na umwa. Dominic alisema, "Unaumwa?" Sauti upande wa pili iliuliza, "Ndio naumwa." Please, nielekeze ulipo na kuja kukuona. Sauti upande wa pili ilisema, "Dominic alielekeza chumba anachokaa kisha akakata simu." Wenzake walikuwa namwangalia tu sababu walikuwa hawajui anaongea na nani. Dominic alishajua wenzake wanafikiria nini kutokana na ukimia wake. Kaka ulikuwa anaongea na nani? Aliuliza Anton. Usijali, utamuona. Usijali, utamuona. Hilo ndio lilikuwa jibu kutoka kwa Dominic. Kila mtu alikuwa na hamu sana kumuona ni mtu gani huyo alikuwa anaongea na Dominic kila mtu alikuwa anahisi ni msichana ndio alikuwa anaongea na Dominic saa nazo zilikatika bila mtu yeyote kuingia pale chumbani kaka mbona huyo mtu mwenyewe hafiki Anthony aliuliza mara usika mlango wa chumba chao ukigongwa taratibu alienda kufungua mlango alikuwa ni Anthony ambaye nusu azimie baada ya kumuona mtu ambaye alikuwa hajamtarajia kuja pale macho ya Anthony alikuwa yameganda yakimwangalia Doreen Alikuwa ameshika mfuko mweusi huko akitabasamu. Samahani, naweza kuingia ndani? Dorin aliuliza. Humu. Antonai aliuliza. Ndiyo, nimekuja kumuona Dominic. Dorin alisema na kumfanya Anton ashikwe na bumbuwazi. Anton alimpisha Dorin aingie ndani. Dorin aliingia na moja kwa moja alienda kukaa kwenye kitanda alicholala Dominic. Pole Dominic. Dorin alisema au oh, akimbusu Dominic kwenye shavu na kumfanya kila mtu asiamini tukio lilo. Asante Dorin. Dominic alisema tangu Dorin alipoingia pale chumbani alisababishwa na ume wengi wao wanaingia pale chumbani kwa ajili ya kumpa pole Dominic. Robo tatu ya wanaume waliokuwa wanaenda pale kumpa pole Dominic ilikuwa ni kwa ajili ya kumuona Dorin ambaye habari zilienea kwamba yupo pale hostel. Watu hawakuamini kama Dominic ana urafiki wa karibu na Dorin. Jamani, hao tumetengeza vipi urafiki? Jamaa mmoja aliuliza wenzake. Ni mwenye nashangaa yule mwanamke ni mgumu sana. Alisema mwingine. Mm. Hebu tuone mwisho wake. Alisema yule wa kwanza. Gumzo lilizidi kupa. Gumzo lilizidi kutapakaa baada ya Dorin kumlisha Dominic chakula. Hakuna aliyekuwa naamini kama kijana huyo kutokea kijijini tena kijiji cha Mgeta angeweza kujenga ukaribu wa haraka na msichana aliyeaminika kwamba ndio mrembo kuliko wasichana wote pale chuoni ama kwa jina mwingine ama kwa jina lingine walimuika ama kwa jina lingine walimuita malikia wa chuo alipomaliza kumlisha Dominic chakula alimpatia na ule mfuko ambao kulikuwa na matunda pamoja na juice Dominic nitakuja kukuona kesho Dorin alisema Asante Dorin usiku mwema Dominic alisema hapo ndipo karibu kati ya Dominic na Dorin ulipoanza kukomaa. Dorin alimhudumia Dominic mpaka alipoona kabisa kila mtu ndani ya chuo alianza kumuona Dominic kama mchawi baada ya kujenga ukarimu na Dorin. Antonio alikosa maneno ya kumwambia Dominic zaidi ya kumwangalia tu kwa macho ya wivu. Hivi Dominic, umewezaje kumpata Dorin? Siku moja Antoni aliamua kuvunja ukimya na kumuuliza Dominic swali hilo. Mimi sijampata Dorin na wala sio mpenzi wangu ila ni rafiki tu wa kawaida. Dominic alisema huku akimwangalia Antoni kwa macho ya udadisi. Wanaume ni wengi sana walitamani kuwa na Dorin japo kwa urafiki tu wa kawaida lakini wameshindwa. Mimi nahisi wewe utakuwa umetumia dawa. Antoni alisema huku akitoka nje. Kama fikra zako ndizo za kutuma hivyo sawa ila ukweli na ujua mimi. 
Dominic alisema na kujitupa kitandani. Ukaribu wa Dorin na Dominic ulipamba moto. Huko kila mmoja akiwa na kitu kikubwa moyoni mwake ambacho alishindwa kumweleza mwanzake. Japo mwanaume ndio anatakiwa kuwajasiri katika kumweleza mwanamke hisia zake, lakini kwa Dominic haikuwa hivyo. Bado alikuwa na zile aibu za kijijini. Dominic Dorin aliita siku moja walikuwa wanapata chakula. Na no? Dominic alitika. Nikikupa nafasi ya kuniambia neno lolote, utaniambia neno gani? Dorin aliuliza. Hakika ulikuwa ni mtihani mkubwa sana kwa Dominic, kwani hakujua Dorin anamaanisha nini. Dominic alimkazia macho na yeye aliyekuwa mbele yake huko akionekana kama ana kitu anataka kusema lakini alikuwa anashindwa. Dorin aliliona hilo kwa Dominic na kuamua kuvunja ukimya. Kwani Dominic alikuwa haongei kitu chochote kile. Dominic, come on, ongea basi. Dorin alisema kwa upole na kufanya mwili wa Dominic usisimke. Yapo mengi sana Dorin. Dominic alisema huko akimwangalia Dorin Niambie neno moja tu ambalo litanifanya nijisikie vizuri maisha yangu yote. Dorin alisema huko akimkazia macho Dominic. Nakupenda Dorin. Dominic alisema huko kijasho kikimtoka. Je, unataka kujua jibu lilotoa Dorin? Usikose sehemu ijayo. Ili kujua nini kiliendelea hapo. Never say goodbye. Hii ni sehemu ya pile. Ili kupata notification za simulizi hii na nyingine nyingi zijazo usisahau kusubscribe katika channel YouTube ya Simulizi Arena Karibu na asante